హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైవ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనము ఎక్సెల్ గురించి నేర్చుకుందాం అసలు ఎక్సెల్ అంటే ఏంటి దాన్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో నేర్చుకుందాం అసలు ఎక్సెల్ అంటే ఏంటంటే ఎక్సెల్ అనేది ఒక టూల్ మనము డేటాని స్టోర్ చేయడానికి అండ్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ అనే వర్డ్ నేను ఎందుకు మెన్షన్ చేశాను అంటే మనము ఓన్లీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ డేటా మాత్రమే చేయగలుగుతాం ఎక్సెల్తో కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ ఎక్సెల్తో మనం చేయడానికి వీలు లేదు సో దానికి మనకు స్పెషల్ టూల్స్ ఉన్నాయి ట్యాబ్లు పవర్ బిఐ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో ఫర్ నా మనం ఎక్సెల్తో ఓన్లీ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్ మాత్రమే చేయగలుగుతాం మనము ఇంకా ఎక్సెల్తో ఏమేమి చేయగలుగుతాం అనేది మనం సబ్సిక్వెంట్ సెక్ష సెషన్స్లో తెలుసుకుందాం సో వై ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ ఎందుకు అంటే ఇన్షియల్ డేస్లో మనం మనకు ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్స్ లేవో అప్పుడు మనము డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి పెన్ అండ్ పేపర్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళం కంప్యూటర్స్ వచ్చాక మనం కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేసి డేటాని స్టోర్ చేయడం కానీ యాక్సెస్ చేయడం కానీ ఈజీ అయింది కానీ అప్పటికి కూడా డేటాని అనలైజ్ చేయడానికి ఏదైనా డేటా నుండి ఏదైనా ఇన్సైట్స్ తీసుకోవడానికి ఏ టూల్ లేదు అప్పుడు అది చాలా కష్టమైంది సో అప్పుడే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ని లాంచ్ చేశారు సో ఇది ఆల్ అబౌట్ ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ అనేది ఇప్పుడు చాలా పాపులర్ టూల్ ఎక్సెల్ని డేటా అనాలిసిస్ కోసం మాత్రమే కాకుండా చాలా మంది అంటే చాలా డొమైన్స్లో చాలా వర్క్ ఏ వర్క్ చేసే వాళ్ళైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్ని ఏదైనా కంపెనీస్కి లోగోస్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అండ్ గేమ్స్కి యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఇంకా పెయింటింగ్స్ చేయడానికి కూడా అంటే ఎక్సెట్రా ఇంకా చాలా వాటికి ఎక్సెల్ని యూజ్ చేయొచ్చు మనం అవన్నీ ఇంకా క్లియర్గా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము సో ఇప్పుడు ఎక్సెల్ యాక్చువల్లీ ఎక్సెల్ ఇప్పుడు కనిపించే ఎక్సెల్లో ఏంటి బేసిక్ థింగ్స్ ఏంటి మనం తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా హోమ్ ఇన్సర్ట్ పేజ్ లేఅవుట్ ఇవన్నీ వీటిని మనం ట్యాబ్స్ అంటాము ఇదంతా కలిపి మనం రిబ్బన్ అని అంటాము సో ఫస్ట్ మనం హోమ్ ట్యాబ్ గురించి తెలుసుకుందాం హోమ్ ట్యాబ్లో మనకు వచ్చేసి ఫాంట్ గురించి ఉంది ఇక్కడ ఫాంట్ స్టైల్ పెంచుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్కమ్ ఇక్కడ మనము ఏ స్టైల్ ఫాంట్ ఏ స్టైల్లో కావాలి అయితే ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫాంట్ ఫాంట్ ఏ స్టైల్లో కావాలి నెక్స్ట్ ఫాంట్ అనేది ఎంత సైజు ఫాంట్ అనేది ఎంత సైజు ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏ కలర్ ఉండాలి అనేది అదంతా మనము ఈ హోమ్ ట్యాబ్లో చూస్తాము అలాగే ఇప్పుడు అలైన్మెంట్ కూడా మనం హోమ్ ట్యాబ్లోనే ఉంటుంది సెంటర్ అలైన్మెంటా లేకపోతే సైడ్ అలైన్మెంట్ అలా అని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా ఉంది సో మనకు ఈ సెల్ నుండి ఈ సెల్కి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది డేటా మనకు ఈ డే సెల్ ఈ సెల్లోనే డేటా ఉంది కానీ ఇక్కడ వరకు మనకు చూపిస్తుంది సో మనకు అలా కాకుండా ఒకటే సెల్లో ఎంటైర్ టెక్స్ట్ ర్యాప్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకు ర్యాప్ టెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఇలా ఒకటే సెల్లో డేటా అంతా వచ్చేస్తుంది అలా అనమాట లేదు అంటే మనము మర్జైన్ సెంటర్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మర్జైన్ సెంటర్ యూజ్ చేస్తే ఏమైందంటే ఈ మూడు సెల్స్ కలిపి ఒకే సెల్ లాగా అయిపోయింది అలా మనకు చూపిస్తుంది ఇదంతా హోమ్ ట్యాబ్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో ఏముంది అంటే పివోట్ టేబుల్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెషన్స్లో దీని గురించి తెలుసుకుందాం అలాగే టేబుల్ అండ్ పిక్చర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు షేప్స్ ఐకాన్స్ త్రీ డి మోడల్స్ అన్నీ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో మనం ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లోనే మనకు ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చార్ట్ చార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ పేజ్ లేవుట్ పేజ్ లేఅవుట్ అంటేనే మనకు తెలుస్తుంది పేజ్ లేఅవుట్ ఏంటంటే మనము ఒక షీట్ని ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఈ షీట్ని మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి అయితే మనం ఎలా ప్రింట్ చేయాలి లైక్ ఇప్పుడు ఇలా చూస్తే వైడ్గా ఇలా ప్రింట్ చేయాలా నారో లైక్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి ఏ సైజ్లో ప్రింట్ చేయాలి మనం ఏ ఫోర్ షీట్లో ప్రింట్ చేయాలా ఏ త్రీ షీట్లోనా ఏ ఫైవ్ షీట్లోనా అదంతా ఈ పేజ్ లేఅవుట్లో ఉంటుంది 
సో మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మన గ్రిడ్ లైన్స్ వద్దు హెడ్డింగ్స్ కూడా వద్దు అంటే అవి మనం తీసేసుకోవచ్చు ఇది బేసికలీ ప్రింటింగ్ టైంలో యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ ఫార్ములాస్ అంటే నార్మల్గా మనకు ఎక్సెల్లో ఏమేమి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయని అవన్నీ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ డేటా ట్యాబ్ డేటా ట్యాబ్లో బేసికల్లీ మనం సార్ట్ అండ్ ఫిల్టర్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము మనము దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో కూడా నేను తర్వాత సెషన్స్లో చెప్తాను నెక్స్ట్ రివ్యూ ట్యాబ్ రివ్యూ ట్యాబ్ అంటే ఏం లేదు రివ్యూ ట్యాబ్ ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది అయితే కామెంట్స్ యాడ్ చేయడానికి లేదా షీట్స్ని కానీ వర్క్ బుక్స్ కానీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి నేను వర్క్ బుక్ అంటే ఏంటో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక దానికి కామెంట్ యాడ్ చేయాలో ఎలా యాడ్ చేయాలో చూద్దాం ఇది ఉంది నేను ఇక్కడ ఒక కామెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కామెంట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అయితే ఇది మన యూజర్ నేమ్ ఎప్పుడైతే మనము ఎక్సెల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ యూజర్ నేమ్ అయితే ఇస్తామో అదే వస్తుంది సో నేను జస్ట్ ఇలా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో కామెంట్ వచ్చేసింది కామెంట్ వచ్చింది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ చిన్న ఫ్లాగ్ కనిపిస్తుంది మనం కర్సర్ అక్కడికి తీసుకెళ్ళగానే మనకు కామెంట్ కనిపిస్తుంది ఈజీ కామెంట్ని డిలీట్ చేయడం ఎలా అంటే అక్కడ కర్సర్ పెట్టి డిలీట్ చేస్తే కామెంట్ డిలీట్ అయిపోతుంది సో వ్యూ వ్యూ అండ్ పేజ్ లేఅవుట్కి కొంచెం సిమిలారిటీస్ పేజ్ లేఅవుట్ ఏంటి అంటే మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనేది వ్యూ అనేది ఇప్పుడు మనకు ఎలా కనిపించాలి అని డిస్ప్లే ఎలా కనిపించాలి అనే దాని గురించి ఉంటుంది సో ఫర్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గ్రిడ్ లైన్స్ వద్దు గ్రిడ్ లైన్స్ తీసేసుకోవచ్చు హెడ్డింగ్స్ వద్దు హెడ్డింగ్స్ తీసేసుకోవచ్చు ఫార్ములా బార్ కూడా మనకు వద్దు ఫార్ములా బార్ కూడా తీసేసుకోవచ్చు అవన్నీ మనకి ఇక్కడ వ్యూలో ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ డెవలపర్ ట్యాబ్ డెవలపర్లో ఎక్స్టెండెడ్ ఎక్స్ట్రా ఏముంటుందంటే ఇక్కడ మనం మ్యాక్రోస్ని రికార్డ్ చేయడం మ్యాక్రోస్ని క్రియేట్ చేయడం గురించి ఉంటుంది మనం ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ సెషన్స్లో తెలుసుకుందాము సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు రిబన్ అంటే రిబన్ అంటే ఏంటి మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మనం ఫార్ములాస్ అండ్ సెల్స్ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక ఇది ఒక షీట్ ఈ షీట్ అంతా సెల్స్తో ఉంటుంది సో కంబైన్డ్ సెల్స్ కలిపి ఒక షీట్ అంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ఇది ఒక సెల్ ఇది ఒక సెల్ ఈ సెల్ అడ్రస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు నేమింగ్ బాక్స్లో కనిపిస్తుంది హెచ్ టూ హెచ్ కాలమ్ సెకండ్ రో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ ఏ వన్ అండ్ ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలమ్ బి వన్ అలా ఇక్కడ మనం ఎక్కడ ఎక్కడైతే ప్రెస్ చేసామో అక్కడ మనకి ఇక్కడ నేమింగ్ బాక్స్లో కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏ హండ్రెడ్కి వెళ్ళాలనుకోండి స్క్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏ హండ్రెడ్ సో డైరెక్ట్గా మనకు ఏ హండ్రెడ్ దగ్గర ఈ సెల్ రిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది సో ఇది సెల్ నెక్స్ట్ మొత్తం ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి అంటే ఒక షీట్లో మనకి టెన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ రోస్ ఉంటాయి అలాగే కాలమ్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఉంటాయి ఇది షీట్ అంటాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను ఓకే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఫార్ములా బార్ మనము మనము ఎలా చూస్తున్నామో డేటాని ఎక్సెల్లో ఎక్సెల్ అలా చూడదు డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఫోర్ రాసాను దిస్ ఇస్ ఎ నంబర్ టు అస్ దిస్ ఇస్ ఎ నంబర్ టు అస్ సో అండ్ ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు టూ ప్లస్ టూ టూ ప్లస్ టూ రాసాను ఇది కూడా మనకి ఇది నంబరే ఇది నంబరే కానీ ఎక్సెల్కి మాత్రం ఇది నంబర్ ఇది ఒక ఫార్ములా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఫోర్ అనే ఈ ఫోర్ని ఎక్సెల్ ఫోర్లా ట్రీట్ చేయదు అది ఒక ఫార్ములాలాగా ట్రీట్ చేస్తుంది నేను ఈక్వల్ సైన్ ఎందుకు పెట్టాను నేను మీకు అదంతా తర్వాత చెప్తాను సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ షీట్ అండ్ ఈ షీట్ ఒక వర్క్ బుక్లో చాలా షీట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది ఒక షీట్ ఇది ఒక షీట్ ఇది ఒక షీట్ అండ్ సో ఆన్ మనం చాలా షీట్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ షీట్స్ని మనం డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు 
ఆర్ ఎల్స్ మనం షీట్స్ని రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు షీట్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అండ్ మనము షీట్కి కలర్ యాడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ట్యాప్ కలర్ ఉంది కదా మనము కలర్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అలా ఒక వర్క్ బుక్ అనేది చాలా షీట్స్ని కంబైన్ చేస్తే మనం ఒక వర్క్ బుక్ అంటాము సో వర్క్ బుక్లో ఏముంటాయంటే మనము ఎప్పుడైతే మీరు ఒక షీట్ని సేవ్ చేయడానికి వెళ్తారో అప్పుడు మీకు అక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి సిఎస్వి ఆర్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఎక్స్ అలా చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి అవి ఏంటో చూద్దాము సిఎస్వి అంటే కామా సపరేటెడ్ ఫైల్స్ బేసిక్గా సిఎస్వి ఫైల్స్లో డేటా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఇలా ఏ డేటా అయినా కామా సపరేటెడ్ ఫైల్స్ ఫైల్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ఎల్ఎస్ అనేది ఓల్డర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ షీట్ అది ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఎక్స్లో అంటే న్యూఇయర్ వర్షన్స్ ఇప్పుడున్న వర్షన్స్ షీట్స్ని సేవ్ చేస్తే ఎక్స్ఎల్ఎస్ SX format లో సేవ్ అవుతుంది ఎక్స్ఎల్ఎస్బి అంటే బైనరీ ఫార్మాట్ అండ్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎం అనేది మ్యాక్రో ఎనబల్డ్ వర్క్ బుక్ ఇప్పుడు ఇది కామా సపరేటెడ్ ఫైల్స్ లో డేటా ఇలా స్టోర్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్స్ లో ఎలా సేవ్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్సెల్ ఎక్సెల్లో డేటా అనేది ఇలా స్టోర్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ సో ఇప్పుడైతే బేసిక్ థింగ్స్ అన్ని కవర్ చేసాం ఇంకొకటి ఇక్కడ మనము కింద కింద వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ ఉన్నాయి మనం ఇక్కడ జూమ్ జూమ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనకు కావాల్సిన రేంజ్లో మనం చూడవచ్చు ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ని అండ్ సో ఇది ఎక్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ అండ్ అంటే డిస్ప్లే మనకు ఇక్కడ కనిపించే ఎక్సెల్ గురించి అంతా చెప్పాను మనం నెక్స్ట్ సెక్ష సెషన్స్లో ఇంకా ఎక్సెల్ గురించి చాలా బాగా తెలుసుకుందాం అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్